。少爷，若是咱俩的事情被发现，小姐发难奴婢，你可要为奴婢做主了。好好的，替他做主。我把一切都给了你，你却如此负我。凭你不能伸到嘴，就能休了你。来人，把他赶出夏府等等，这样太便宜了，这张脸就不配活在这世上。拖出去。此旧防备多，终有一日，我要让你们这对奸夫淫妇血债血偿、啊！放手就去吧，就凭你们！好事，放肆！我傅春怀的可是少爷的功劳，你敢拦我？全死不敢。我侯逸妃一定要做这下府的女主人。我宣布，本次刺绣比赛胜出者为下府侯氏。慢着。这刺绣图案秀丽，滚针绣的鸳鸯活灵活现。敢问姑娘芳名？小女梅芝，从外地来这省亲，略懂一些刺绣，斗胆在大家面前献丑了。胜出者当为梅芝姑娘。小女梅芝从外地来这省亲，略懂一些刺绣，斗胆在大家面前献丑了。胜出者当为梅芝姑娘。
我。夏雨昂，侯逸飞，我要让你血战血长。哦今日、啊、虽抢了侯一飞的风头，但不知道为什么，心里却没那么畅快。别敬酒不吃。吃罚酒。刚下府的侯氏差人来寻夏掌柜，没想到在这儿，还不快扶夏掌柜回去？嗯，姑娘。嗯的眼睛看不见，这不西域落点琵琶仙吗？姑娘，你的琴。是谁惹我们飞儿生气了？刺绣比赛那日，官人的眼珠子都要飞到梅芝姑娘身上了。姑娘别怕，你昨日因受惊晕了过去，我只能先把你带回来。谢谢姑娘。不知姑娘那琵琶是从何而来？自我出生就带在了身边，请问姑娘为何问起这琵琶的由来？啊，家父也曾送过我一把。
，我只是突然想起，府上有喜事。今日梅枝小园开业，我先行去忙，待姑娘好些，也可去前厅看看。哎呀，别破坏了，那是给梅枝小园的贺礼。妾身晓得，只是此木盒颇为平常，待我换个喜庆的恭喜恭喜，梅掌柜！恭喜，恭喜梅枝小院开业，祝生意兴隆！谢谢，夏掌柜。恭喜恭喜，梅枝姑娘做了这江南第一女掌柜，夏某特别厚礼一份，聊表心意。夏掌柜可真是大手笔，梅枝承受不起。佩儿，先带夏掌柜进去稍作片刻，梅枝稍后就来。夏掌柜披风金贵，还是我来吧。你去备些茶点，送到正厅。你去备些茶点，送到正厅。侯逸飞，既然你爱夏雨昂入骨，我就让你尝试一下失去爱人的滋味。阿雨和夏雨昂之间似乎有些恩怨。夏掌柜。有何吩咐？梅掌柜是爽快之人，那夏某也就不兜圈子了。前不久董家失事，夏家与董家是世交，所以收购了董家的刺绣坊。夏某有意与梅枝小院合并经营，不知梅掌柜意下如何？夏掌柜的话，梅枝自会思存，只不过小院刚刚开业。实在分身乏术，还请夏掌柜见谅。那夏某就不打扰了。夏掌柜是体面之人，这样出去自然不妥，让梅枝替您缝补一下吧。
饭菜已经备好，官人累了一日，吃两口，便歇息吧。怎么了？妾身自知身份卑贱，不配留在官人身边。但妾身是真的爱慕官人，但若阻挡了官人迎娶真事，妾身愿意生下福州孩儿，便离府，还请官人成全。菲儿，不要胡思乱想。待你生下孩子，我便回禀祖母，正是你董家二小姐的身份，她也都证实。不要两个荡妇，敢勾引我夫君，李夫人。说话要讲究证据。哎呀，你听说了吗？李夫人正在大街上啊，找没长得贵的，麻烦呢。所谓何事啊？还不是，还不是因为李老爷。<笑>快说快说！我昨天晚上看见李老爷跟李夫人两个人靠的那个亲，那个腻呀。<笑>这个李夫人呐、啊，她还真不是一个很检点的女人。哎呀，哎呀，谁呀、啊？我倒要看看铁证之下你如何狡辩。这梅花刺绣，并非出自我之手。哼，我早已打探清楚，这梅花刺绣的丝线都出自你小院，好像正是不久前夏掌柜送你的贺礼。报官吧。哼，报官呀，让大家都知道一下，梅掌柜是个喜欢勾搭有妇之夫的狐狸精。谁？李夫人怎弄得如此狼狈？本以为夏掌柜是个正人君子，也难怪，是个男人都招得这小妖精的道。后事可要当心点了。梅掌柜回来了，姑娘何时回来的？又有一盏茶的功夫了。我听茶馆的客人们讲了一些梅掌柜的闲话，心中担忧，便急忙回来看看。嗯、梅芝，你个不守妇道的女人，赶紧把门打开！
，为让我派人砸了你的小院，简直欺人太甚！我梅芝行得端，坐得正，还怕他污蔑不成？梅芝，不如请李夫人进来听琴讲话，也能心平气和一些。姑娘也在。这梅花刺绣的丝线，确实与夏掌柜送我的贺礼一样，但是这刺绣，并非出自我之手。那人夏掌柜来，我用这丝线替他修补披风，仅一枝梅花的。若李夫人还不信，大可搜查小院。夫人可是识错了，这夜幕深重，看差了也是常有之事。不冷呀，最近看管的严，不可能出什么差子。不知夫人可愿透露，当初您大闹怡红院的事情？说起来不怕二位笑话，是我俩不省心的夫君，迷上了怡红院的头牌芍药。芍药，多谢夫人为芍药赎身。事情做得不错，这些钱够你下半辈子用了。速速离开，走得越远越好。速速离开，走得越远越好。嗯、芍药姑娘呢？芍药姑娘已经赎身离开了。可是李老爷为芍药姑娘赎的身，芍药姑娘现在在何处？不是，是他给自己赎了身的。喂，多谢大侠出手相救，这些银两给你。芍药，如果你今天说实话，我便放你一马；如若不然，我说，我说，其实，其实都是都是夏府的侯氏指使我这么做的，我也是被逼的。小小的一个妾室，竟敢算计到我头上，看来与夏家的生意往来该停一停了。还请李夫人。为梅芝证明清白，这次是我冤枉梅掌柜了。以后李府的吃穿用度都从梅芝小院买进。至于芍药，这是李夫人的家务事，梅芝就不便插手。梅掌柜，梅掌柜，我还知道一些关于侯氏的事情，求您救我一命。这次就给梅掌柜一个面子，放了这个小贱人。以后还请梅掌柜处理好他的事情。其实，其实侯一飞的生母就在怡红院，但他并不知道侯一飞就是如今夏府的妾室。姑娘，我还有一件事需要麻烦您，但说无妨。让侯母知道侯逸飞的下落。哪来的肖恩和姐夫？赶紧走！瞎了你的狗眼！
了啊！我可是你们夏掌柜的岳母。赶紧走。即使发达了，你怎么也不想想还在青楼受罪的阿娘哟？你到底是怎么知道我在这儿了都怪妾身不好，让官人烦心了。妾身会处理好这件事情的。在王文成接旨之前处理，不然你的孩子就没有办法在你身边长大李夫人要断了两家生意往来，为我备一份厚礼。明日我要去一趟明知小院。这个臭丫头，嫁了我大户人家，连我这亲娘都不认了。哼，明天还得去夏府要钱。已经没事了，我心疼姑娘，你快救救我！有人要杀我、啊！夫人这是惹了什么麻烦事吗？明天是我那狠毒的女儿，这回我这一回院，我就回不去了。我，如若夫人不嫌弃的话，不如到寒舍小处几日。这，这太感谢姑娘了，太感谢你了。这个小丫头，给我拖到荒山野岭喂狼。喽！前几日事务缠身，虽知晓你的事情，却也无暇来看你。夏掌柜，梅芝是爽快人，繁文缛节就不必了，有话直说吧。还是上次的事情，考虑的如何？我不同意两家绣坊合并。夏掌柜是生意人，梅芝的担心，你应该明白。那便依梅掌柜所言。最近城里不太平啊。老妪被杀，卷了草席，抛尸荒野，现无人问津，真是凄惨。梅花自古寓意忠贞不渝，夏掌柜，不要再丢了。官人回来了，我这就去准备饭菜。你为何在此
这话，应该我问你吧？来人，赶出去！我是受夏掌柜之托来照看这刺绣房，名义上便是这刺绣房的掌柜，而你只是个妾，赶我出去不太合适吧？哎呀，夏夫人，你没事吧？还不快扶夏夫人起来！哎呀，夏夫人，你没事吧？还不快扶夏夫人起来！官人，是他，是他推我的。夏夫人，你怎么能胡说呢？明明是你打了梅掌柜，摔倒了，梅掌柜还有心扶你的身子，却倒倒。侯氏如此不分轻重，怎配做当家主母？即今日起，你就在府中安心养胎吧。夏掌柜，这样做不合礼数吧？让你受委屈了。我送你回去。你不怕吗？我老婆子活了大半辈子，什么阵仗没见过？你。不会是用我来威胁侯一菲吧？我劝你啊，还是打消这念头。他就是个白眼狼，我留你自有用处。什么要紧的事？叫我大半夜来。也不快毁了我的名声。实在是事出紧急，今日看了刺绣坊仓库，发现有批名贵的丝绸布料旧了，不知梅掌柜可有办法翻新下，不然会损失一大笔钱。我需要纸和笔。这批布料看似陈旧。但是加上几个刺绣，出生之后，便可再次买出。官人，夜深了，妾身给您准备了银耳汤。没想到李掌柜也在呀、啊。李掌柜费心了，吃点东西吧。对不起，这汤凉了，我想着问一下端去给梅掌柜的。夜深露重，夏掌柜回去换身衣裳吧，免得染了风寒。梅掌柜，请回吧，毕竟。深夜在下府，不合规矩，还请梅掌柜自重，离官人远一些。我若是你，就躲在深闺，好好养胎，免得一个闪失，丢了孩子。
，那你夏家主母的位置可就不保了。夏掌柜，时辰不早了，梅芝就先走了。夏掌柜，时辰不早了，梅芝就先走了。姑娘，要不咱们回吧？您这样身子吃不消的。姑娘，你怎么在这里？啊、姑娘，快、啊、扶姑娘进屋。梅掌柜，我家少爷有请。可是说有什么事吗？若是不急，我想带朋友先去见个大夫。只是说上次私仇的事情，不如小的带姑娘去看大夫。好，我们走。你们掌柜呢？刚刚你们府上来了个小厮，说是侯氏请掌柜的过去。我们不是去夏家吗？是不是走错了？<笑>你不怕吗？快走，梅芝，梅芝，梅芝。你没事吧？莹莹，莹莹她，她头部受伤了，得尽快回去之前做的一切我可以不管，但你今天敢以我的名去害人，胆子不行。我不知道你在说什么。自从下来，我便找人监视你，你所做的一切我都知晓。姑娘，我虽然做了很多错事，但我从来没有想过害你。你应该清楚，梅芝在我心中的分量，再敢，别怪我不留情但我从来没有想过害你
你应该清楚，明知道我心中的愤怒。再敢，别怪我不留情。夏夜。梅芝，你在啊？莹莹，我有话想跟你说。掌柜的，李夫人来了，邀您去前厅一叙。你先好生休息吧。臭老狐狸！李夫人，您看，夫人有喜事。其实是夫妻之间私密之事，但说与你听，倒也无妨。李老爷有胎记，你昨儿才知道。夫人昨晚没听那种，看得清楚。胎记，看来这次又得劳烦莹莹了。米芝啊，赶明儿你送我一块，我带给李老爷。成。李夫人好养性啊。夏家大少爷，我照看店铺，来梅芝这做什么？夫人，我现在也是夏家四绣坊的掌柜。梅芝，你可当真不长记性？李夫人何出此言？哼、嗯，夏家大少爷当真不知道。你府中侯氏其实是个闹皮，满城皆知他胸口有颗痣。官人，你是真没有足够去知识。谁能陷害你？董家人已经死绝了，连你母亲都被你害死了，还有谁能知道你胸口的那颗痣？在你生下孩子之前，在那儿给我安心养孩。生下孩子之后，我要滴血认亲。今年收粮只有去年的一成，如何大批量酿酒？掌柜的，今年今年各地粮食收成都不好，而且有的地方已经出现了饥荒。其他人吃不饱，跟我有什么关系？赶快去找收粮的办法。
，把这个送出去。玉昂，方才我见管家神色匆匆的，是发生什么事了吗？啊，远方亲戚送来请柬，相隔太远，我实在抽不开身，所以写了封信回去。像夏雨昂这样疑心很重的人，必须下一剂猛药，才能套出他的秘密。梅芝，你今天是有什么事情吗？没什么。梅芝，你难道不信任我？我与夏雨昂还有侯氏之间有些恩怨，我本想掏出夏雨昂的话，没想到。他还是不信任我，我想不行。其实没什么事，我之前跟夏雨昂本就是夫妻。不行，你这样做和侯逸飞有什么区别？你都知道，你调查过我，梅芝，复仇的方式有很多种，你为什么一定要牺牲自己呢？对，我与侯逸飞一样，都是心狠手辣的人。你满意了吗？哎，真的不能喝了，明天酒正好还有事情。没关系，我们再喝点嘛。不能这样，我与侯一飞不同。我与侯一飞不同。
我们作案。我喝太多了，没治，真的对不起。于洋是打算推卸责任了吗？你放心，美姬一定不会拖累你的。没治，我一定会对。掌柜的，同事生了。生了，快给马车。想母凭子贵，侯逸飞，只要有我在一时，便让你永无翻身之日父亲其实已经生下孩子，愿效法为你，每日为官人祈祷，只愿官人相信，妾身是清白的。之前怀疑你，说我不对，但我想给良辰吉日，就答应做正事，只是。我与梅芝已私定终身，但你做正事，我也想为他入府做妾。这是自然，但不能委屈了梅掌柜不知侯氏今日来有何事？我可不是侯氏，你应当尊称我一声夏夫人。夏夫人，没错，过不了几日，我便是夏夫人，而你是妾。这是给你的礼单，到时候缺什么少什么，尽管告诉我便是。你，那我就等着妹妹到时候给我敬茶了。这个牌位怎么会是我的名字
，美芝，美芝，你这样去下府，又能做得了什么？美芝，去下府见夏雨昂，祝福他们。什么？慢着，今日梅芝来是为了祝贺夏掌柜跟夫人的。多谢妹妹厚礼，不知妹妹何时进府啊？这是什么？多谢妹妹厚礼，不知妹妹何时进府啊？这是什么？官人，不是你想的那样，你听我解释，是他，是他陷害我的。姐姐，你怎么能冤枉我呢？侯氏不守妇道，不配做下府正妻。侯氏依家法处置，小厮拖出去。乱棍打死！夏雨昂，美芝，我永远都不会放过你们！掌柜的，不，不好了，外面有人闹事。三娘那边掺的粮食，都让这下府霸占了。他吃饭的量都没有了，他还打了娘舅。大家快来看看，他有没有王法了？他有没有王法了？怎么了？弄下来！你弄啥呢？来人呐！下府打人啊！住手！对不住各位，是夏某没有管教好夏雨。放心，你们的事情夏家一定会负责。来的匆忙，没有拿钱袋。这样，今晚你们到夏家取钱。我这儿还有一些粮食和金钱。这些钱先拿去给他们看病吧。夏雨昂，为何表里不一？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你说，这夏家大少爷给的钱，够咱每天去吃白馒头的吗？<笑>其实城中人都说夏家大少爷为人君子，应该不会亏待咱们。你们谁呀、啊？哎，好汉饶命，高抬贵手。下次再找夏家的麻烦，就不止这点皮肉之痛了。王总，好。他们走了，哎，他们走了，起来呀，哎，哎呀，这，快起来，他们走了，哎呀，这，你你是怎么回事啊？你这，哎呀。
还是来晚了一步。菲儿，你母亲我当年犯傻，才落得如此下场。你怎么比我还傻呀？梅掌柜在茶楼等候，让小的来接姑娘。稍等。出了何事？掌柜的，你看看这封信。备马车，好毒烟，莹莹，夏莹莹不会来了。怎么是你？是你，与夏莹莹害了我女儿的性命。今日，我们要给他报仇。我并非有意害你女儿，是她害我在先。哼！可怜我的女儿，到死也不知，你就是被他赶出夏府的董之宇。你到底是谁？嗯，你死到临头。我便告诉你真相。你儿时，我便要把你抓走。只不过夏莹莹她，哼，夏莹莹，你不是董之瑜，把这个小丫头给我拖到荒山野岭喂狼。哼哼哼！竟然是莹莹，莹、嗯、莹，这辈子终究是我对不住你。若有来世，我定会护你周全。你现在知道也不晚，夏莹莹已经死了，而你上。阿玉，有些事情这辈子就应当做完。莹莹，你的眼睛还愣着干什么？给我上！莹莹，莹莹，不碍事。那个毒夫呢？跑了。莹莹。
莹莹。掌柜的，喝点水吧。大夫怎么说？大夫说，姑娘身体里的毒已经解了。掌柜的，你也累了一天了，要不赶紧回去休息吧，这有我候着呢。对不起，都是我连累了你。你醒了。莹莹，对不起，我。你我之间不用说这些。掌柜的，夏掌柜，请您过去一趟。你去回禀夏掌柜，我今夜有事，不便过去。我已经没有什么大碍了。快些去吧，不用担心我。这、就是城南安卖的最好的烧鸡，我卯时就去排队了。外焦里嫩，很好吃、啊。梅芝，我去你就来。这次，我一定要知道你的秘密。小勇，这本来就是掉脑袋的大事，现在闹得满身风雨，你给我解释。夏家商誉要紧，灾民已经闹到夏府门口了。我不封口，这就如法。那现在怎么办？粮食照进，生意还是要做的。剩下的事交给我，你尽管放心。于洋。我知道偷听不对，但是我是想帮你。那现在怎么办？夏家商誉要紧，粮食照进，生意还是要做的。剩下的事交给我，你尽管放心。雨阳，我知道偷听不对，但是我是想帮你。
，我相信你。这位是，我的未婚妻，自己人。这件事情关乎性命，夏掌柜的，一定要考虑清楚。不相关的人最好不要进入。是我唐突了，还请公子莫见怪。只是梅之心系雨昂，如若不知，请实难安。梅之，信得过，但说无妨。好，这次的粮食多。为了逃避官府，我走的是水路。三日之后到达，我会亲自去接货。你们再慢慢聊细节，我去准备些茶点，边吃边聊。你是夏云，请问你是？夏老夫人想见你这是什么？侯逸飞已死，你送我这个什么意思？我知道，如今你喜欢的人是梅掌柜，可梅掌柜的真面目，你可知晓？此话怎讲？梅掌柜的刺绣手艺堪称一绝，这样的手艺在江南。可是不多的。董之宇已死去多时，他们二人长相天差地别，不可能是同一人。夏掌柜，你可否听过易容术？夏掌柜，你是聪明人，不要被有些人利用。叫梅掌柜来下府一句。夏掌柜，你可否听过易容术？夏掌柜，你是聪明人，不要被有些人利用了。叫梅掌柜来下府一句。今日府上来了一位会做川菜的厨子，特意叫你品尝。董之瑜生前便吃不得了，这一桌子川菜，若是他，定是吃不下半个。味道如何？不错啊
，怎么回事？夏雨昂已经知道了我的真实身份。今日我在茶馆听到，侯母鬼鬼祟祟进了下府。难不成他们已经联手？若是已经联手，今日便不止试菜这么简单。看来为了以绝后患，我们必须先出手。可是，那个毒妇行踪不定。我们怎么才能找得到他？他不达目的是不会罢休的。到时候，我们就来个瓮中捉鳖。梅芝，为何放着正门不走？飘在后门。毕竟我们还未成亲，从正门出去太过招摇。北之。今日怎么又雅兴又来这里饮酒赏月是经常带人来这里赏月。不藏，你是第一个。梅芝，你可否愿意做我的妻子？你可否愿意做我的妻子？宇昂敬畏说笑。我是说真的，梅芝，我从小便不相信旁人，但你与旁人不同。时辰不早了，我该回去了。我送你。说你敢掳走我，如今我又有什么不敢？我将他扔在夏府后院，拿剑划花了他的脸。夏府的人都以为他是刺客，现在已经扔到乱葬岗了。明日晚上，你一定要多加小心。如果有什么意外，
一定要先保护自己。你放心。这批粮食就在这儿了。粮食没问题，金子没问题。上，城主，我去找人。现如今各地饥荒成灾，你党卖灾区粮食不说，还纵容手下，闹出人命，这行为简直罄竹难书。拿下。还不快上！没事，你为何要负我？这不是真的，不是真的。董志宇已经死了。至于已经死了，不是真的。今日我梅芝以刺绣坊掌柜的身份，将抢夺饥荒地区粮食的凶手拿下。这二人以高价收购灾区有限粮食酿酒，导致灾区很多百姓因为没有粮吃而饿死。那日我父亲去到夏家，就再也没有回来。夏家草菅人命，我要报官。这件事，君家二人所为，与夏家并无干系。谁知道你说的是不是真的？大家快来评评理！金木，金木，金木，我的终于找到你了。这些年，你受委屈了。你回到夏家，只要有祖母在，就不会有人再敢欺负你。你。我，我就是那天要钱，被夏雨啊殴打以后，幸存下来的人
，这几日一直都是夏家小姐照顾着。这件事儿真的与夏家无关，是他害死了我的朋友。我以夏家二小姐的身份向大家宣布，夏雨昂与夏家再无瓜葛。他所做之事与夏家没有任何关系。至于受到迫害的人，夏家不会坐视不理。夏家已经命人往灾区送粮。好，好。趁着今日，小院所有的刺绣均半价出售。这三日，小院所赚的所有银两。均换为粮食送往灾区。好。从今天起，你就是夏家二小姐了。那以后我们刺绣坊的生意，你还要多照顾。有绝粉，抓绝粉。你叫什么名字啊？她是夏意，夏家二小姐。她是夏雨阳与侯俊飞的孩子。她若长大，必定张家二人报仇，还不如交给我。喂，好了，不怕了啊。我与侯一飞之间的恩怨已清，愿你平安长大，一生无忧。